പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അവസാനം നടന്ന ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എക്സാമിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യം ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഗ്രി ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് ഉത്തരം സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ റിസർവ് ഫണ്ട് നോട്ട് ലയബിൾ ടു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു മെമ്പറുടെ ഷെയറോ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോ റിസർവ് ഫണ്ടോ ജപ്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെമ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഷെയറോ ഇൻട്രസ്റ്റോ റിസർവ് ഫണ്ടോ ജപ്തി ചെയ്ത് ജപ്തി നടപടികളിലൂടെ കിട്ടാനുള്ള തുക ഈടാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇത് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തിയേഴ് നമുക്കറിയാം ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറിയാണ് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള തുക ഈടാക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിയേഴ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് ചാർജസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഹിസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള തുക ഈടാക്കാൻ സംഘത്തിന് കഴിയും ഇതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഷെയറോ ഇൻട്രസ്റ്റോ റിസർവ് ഫണ്ടോ ജപ്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഷെയറിനും ഇൻട്രസ്റ്റിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വോളണ്ടറി എഫേർട്ട് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് എ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റൂളാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്താണ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള വനിതകളുടെയും എസ് എസ് സി എസ് ടി മെമ്പറിൻ്റെയും റിസർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലില്
ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് നബാർഡ് ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നബാർഡ് ആക്ട് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നബാർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് മുംബൈ ക്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലാണ് നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ബി ശിവരാമനാണ് ക്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നബാർഡാണ് നാഷൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ആർ ബി ഐ നാഷണൽ ബാങ്ക് നബാർഡ് നാഷൻസ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ഇൻ കേരള ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ഇൻ കേരള ഈസ് സിംഗിൾ ടയർ ടു ടയർ ത്രീ ടയർ ഫോർ ടയർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ ടയർ കേരളത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് സിംഗിൾ ടയർ സ്ട്രക്ചറാണ് അർബൻ ബാങ്കിൻ്റെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഷൂൾസ് ഡെലീഷ്യസ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ടി എയിലാണ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്പോട്ട് റൊമാൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ടൗൺ ബാങ്ക് ഇൻഷുവേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇതെല്ലാം അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എൻ സി ഡി സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ദ ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എൻ സി ഡി സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടീൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി വൺ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ സി ഡി സിയുടെ സുപ്രീം ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ കൗൺസിലാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എൻ സി ഡി സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ എൻ സി ഡി സി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ നയൻറ്റി സെവൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി നയൻറ്റി സെവൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആർ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഹാസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ എക്കണോമി ഇറ്റ് ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് ലാർജ് ഗ്രോത്ത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഷോൺ വീക്ക്നെസ് ഇൻ സേഫ് ഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഫോർ വിച്ച് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ദർ ഹൗ ബീൻ ഇൻസിഡൻസസ് വെയർ ഇലക്ഷൻസ് ഹൗ ബീൻ പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി നോമിനേറ്റഡ് ഓഫീസ് ബർറേഴ്സ് ഹാവ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം റിസൾട്ടിംഗ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ടു ദയർ മെമ്പേഴ്സ് ഇത് നാല് ഓപ്ഷനും ശരിയാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ഉത്തരം ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് കോപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ which article in indian constitution make the formation of cooperative society a fundamental right of indian citizen options article 19c 43b 226 268 uttaram option a 19c indian constitution de 19c article le ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ സിയിലാണ് പവർ ടു മേക്ക് റൂൾസ് ആസ് പെർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഓൺ പവർ ടു മേക്ക് റൂൾസ് ആസ് പെർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ
ഹയസ്റ്റ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഡാഷ് വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓപ്ഷൻസ് ശിവാജി റാവു പട്ടീൽ എ വൈദ്യനാഥൻ സർ മൽക്കം ഡാർലിംഗ് എസ് നിജലിംഗപ്പ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ശിവാജി റാവു പട്ടീൽ ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ശിവാജി റാവു പട്ടീൽ ആൻ ഓഫീസർ ഹു എക്സിക്യൂട്ട്സ് ദ അവാർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഓഫീസർ ഹു എക്സിക്യൂട്ട്സ് ദ അവാർഡ് ഈസ് കോൾഡ് സെയിൽ ഓഫീസർ ആർബിട്രേറ്റർ ലിക്വിഡേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സെയിൽ ഓഫീസർ അവാർഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസറെ പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫീസർ എന്നാണ് റൂൾ ടു സബ് റൂൾ ഐയിലാണ് സെയിൽ ഓഫീസറെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫീസറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആർ സി എസ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ സെക്രട്ടറി കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്രട്ടറി കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം സർചാർജ് ഈസ് ലെവീഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് സർചാർജ് ഈസ് ലെവീഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം സർചാർജ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സർചാർജ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് രജിസ്ട്രാർ സർചാർജ് ഓർഡറിന് വിധേയനായക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും മെമ്പർ ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയണം ഒരു മെമ്പറെ എക്സ്പെൽ ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മെമ്പർ ആവാം എന്നാൽ സർചാർജിന് വിധേയനാക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ വീണ്ടും മെമ്പർ ആവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ദ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൌസിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ദ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ചില ബുക്കുകളിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എന്ന് കാണാം ഇവിടെ രണ്ടും ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ദ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ടു ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ടു കംപ്ലൈ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ലോൺ ഓർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉത്തരമേതാണ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ചെയർമാൻ ഓഫ് കെയ്പ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കേരള ഈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് കെയ്പ്പ് ഇൻ കേരള ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ഓഫ് കേരള മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള മിനിസ്റ്റർ ഫോർ കോപ്പറേഷൻ കെയ്പ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കെയ്പ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ സഹകരണ മന്ത്രിയാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെയ്പ്പ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കെയ്പ്പ് നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആസ്ഥാനം അടുത്
ഗഹൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഫോം എയ്റ്റ് ബിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ സിൻ്റെ കേസിൽ ഫോം എയ്റ്റ് സിയിൽ ചെയ്യണം വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ഡാഷ് കമ്മിറ്റി വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ഡാഷ് കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് മിൻഡോ മോർലി ഗോർവാല മക്ലഗാൻ മോണ്ടേഗു ചെംസോഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മക്ലഗാൻ കമ്മിറ്റി ഇതറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് മക്ലഗാൻ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു മക്ലഗാൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇമ്പീരിയൽ കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓണർ ഓഫീസർ അഡ്വൈസർ എംപ്ലോയീസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഓഫീസർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എന്നിലാണ് ഓഫീസറെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഫീസർ മീൻസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി മാനേജർ മെമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓർ ട്രഷറർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ലിക്വിഡേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് എനി അതർ പേഴ്സൺ എംപവേർഡ് അണ്ടർ ദ റൂൾ ഓർ ബയലോസ് ടു ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ബിസിനസ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എന്നിൽ ഓഫീസറെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസറാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കോപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഡാഷ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് കോപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻസ് അമുൽ എൻ ഡി ഡി ബി മിൽമ എൻ സി ഡി സി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എൻ ഡി ഡി ബി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൻ ഡി ഡി ബി നിലവിൽ വന്നത് ആസ്ഥാനം ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് എൻ ഡി ഡി ബി ത്രൂ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അവസാനം നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്